ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் வீட்டில் ரொம்பவே சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியில் போகிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு நல்ல ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க இந்த வீடியோவில் சுக்குமல்லி காஃபி வந்து எப்படி போடுறதுன்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய ஸ்டைலில் நான் வந்து எப்படி போடுறேங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு மல்லி வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதாவது இதோட கலர் வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி இல்லை நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னா உங்களுக்கு டப்பு டப்புன்னு வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்கும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் வெடிக்கிற சவுண்டும் எனக்கு கேட்டதுனால நான் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இடிக்கிற உரல் இருந்ததுன்னா அதில் போட்டு ஒன் இன்னும் ரெண்டுமா நீங்க இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாதவங்க மிக்சில வந்து போட்டு அரைக்கிறீங்கன்னா லைட்டா ஒரே ஒரு திருகு மட்டும் கொடுங்க ஒன்னு ரெண்டா உடையிற மாதிரி ரொம்ப நைஸா வந்து அரைச்சிடக்கூடாது இப்ப நான் காமிக்கிறேன் இல்லையா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒன்னும் பாதியமா இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப மல்லி சப்போஸ் நீங்க நிறைய வந்து ஃப்ரை பண்ணி அரைச்சிட்டீங்கன்னா அதை வந்து ஏர் டைட் பாக்ஸ்ல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க அது வந்து நிறைய நாளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்ப நம்ம காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டவ்ல பாத்திரம் வச்சுட்டு நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய மல்லியில இருந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேத்துக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிஞ்சு வரணும் ஸோ கொதிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த பொருட்களை வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா கொதிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சுக்கு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஏலக்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் வந்து நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும் ஏலக்காய் பார்த்திங்கன்னா இருமலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது இல்லாமல் அதோட வாசனையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி சுக்கு பார்த்திங்கன்னா சளியை வந்து முறிக்கும் அடுத்ததாக இதில் நம்ம பணங்கள் கண்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பணங்கள் கண்டு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃபிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது இல்லாமல் பணங்கள் கண்டு பார்த்திங்கன்னா இருமல் இருக்க டைமில் நீங்கள் வாயில் வந்து ஒன்று ரெண்டோ போட்டிங்கன்னா உங்களோட அந்த இருமல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறையும் ப்ளஸ் தொண்டையில் ட்ரைனஸ் இருந்தாலும் அது கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி லிட்டு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த மாதிரி கொதிக்கிறப்ப அந்த ஏலக்காய் சுக்கு மல்லி எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு அதில் இருந்து வர வாசனையும் நல்லா இருக்கும் ப்ள குடிக்கிறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் தலைவலி தலைபாரம் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த காஃபியோட ஆவி வந்து நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இதை வந்து நான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சுக்குமல்லி காஃபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த காஃபியை வந்து நீங்கள் தினமும் காலையில் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய சளி இருமல் காய்ச்சல் தலைவலி தலைபாரம் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட முன்னோர்கள் பார்த்திங்கன்னா பாலெலாம் இல்லாத டைமில் இந்த காஃபி தான் போட்டு அப்போ குடித்தாங்க ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருந்தாங்க ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பால் வந்து எப்படி போடுறதுன்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ்வில் பால் வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன துண்டு தான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பெருசாக தெரியுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சியை நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் வந்து நீங்கள் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி இடித்து போட்டிங்கன்னா அதோட சாறு வந்து நல்லா இறங்கும் ஸோ இடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய இஞ்சியை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வையும் பற்ற வச்சிடலாம் ஸோ ஸ்டவ்வை வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள
இந்த ஆவியை வந்து நீங்கள் வந்து முகத்துக்கு பிடிச்சாலும் உங்களுடைய அந்த மூக்கடைப்பு பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே ரிலீஃப் ஆகும் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண முக்கால் டம்ளர் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கால் டம்ளர் அளவுக்கு குறையணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கால் டம்ளர் அளவுக்கு எனக்கு வந்துடுச்சு ஸோ ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பால் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை பணங்கள் கண்டு அந்த மாதிரி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் ஒயிட் சுகர் மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நாட்டு சக்கரை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ நாட்டு சக்கரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சியும் மஞ்சளும் போட்டு கொதிக்க வச்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சாரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வடித்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சாறு எல்லாமே கீழே இறங்கிடும் நீங்கள் பாலில் வந்து டைரெக்டாக இஞ்சி மஞ்சள்லாம் போட்டு கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெண்டையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணுறப்ப அதனுடைய சுவை வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய சக்தியும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கோம் ஏன்னா பால் வந்து ரொம்ப நேரமாக கொதிஞ்சதுன்னா ஒரு மாதிரி கெட்டியான ரப்பர் ஸ்டேஜுக்கு போகும் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் ரெண்டையுமே தனித்தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான இஞ்சி பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்மளோட உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் சளி இருமல் காய்ச்சல் எதுவும் வராமல் நம்மளை பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் சப்போஸ் சளி இருமல் உங்களுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் சுக்குமல்லி காஃபி அப்படி இல்லை இஞ்சி பால் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட சளி இருமல் காய்ச்சல் தொண்டவலி எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும் ஏன்னா இதை வந்து நான் ரெகுலராக எடுத்துகிட்ருக்கேன் நான் பார்த்திங்கன்னா காலையில் வந்து சுக்குமல்லி காஃபி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிப்போம் அதே மாதிரி ஈவினிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இஞ்சி பால் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் நாங்கள் குடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஹெல்த் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த சுக்குமல்லி காஃபியையும் இஞ்சி பாலையும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க வீட்டிலேயே இருங்க வெளியில் போகிறத முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்